പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ബാങ്കുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് വിവിധ തരം ബാങ്കുകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒന്ന് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്നും സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ എന്നും രണ്ട് രീതിയിലായിട്ടാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഒരു ബാങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ കയ്യിൽ അവിടെ ക്യാഷറെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുത്താൽ അവർ നേരിട്ട് പൈസ വാങ്ങലല്ലേ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് നാലായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ നമുക്ക് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നും പറയാം കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി വരെ ആയിരിക്കും ഈ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സമയം ഉണ്ടാവുക ഈ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ സമയം ഉണ്ടാവുക മറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് രണ്ടാമത് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബിസിനസ് മാൻമാരും മറ്റുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുമാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാറുള്ളതാണ് കാരണം കൂടുതലായിട്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് മുഖാന്തരം നടക്കുന്നത് അടുത്തത് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങൾ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യ വേണമെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാം എപ്പം വേണമെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാം നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പിൻവലിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ നിശ്ചിത എമൗണ്ട് മാത്രമേ വൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മന്തിലായിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാം എന്ന വിഷയമില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണിത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മന്ത്ലിയോ വീക്കിലി ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിവിധ തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് റിക്കറിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നീ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചോദി പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താവും നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സഹായമാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണിത് ഇനി അടുത്ത ഇത് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇവിടെ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡ
അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടർ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി മറ്റുള്ള ബാങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിനെ പറയാം മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്ടിലിസ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂയിങ് ബാങ്കിങ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലേഴ്സ് ചെക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂയിങ് പ്രൊവൈഡിങ് ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ബാങ്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെൽ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൊമേഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളാണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരു കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ പങ്കുണ്ട് എത്രത്തോളം റോളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയും നമ്മൾ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ട്രേഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് കസ്റ്റഡി സേഫ് കസ്റ്റഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ലോക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സേഫ് കസ്റ്റഡി ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ബ്രാഞ്ചസ് തുടങ്ങുന്ന ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ബാങ്ക് വഴി നമുക്ക് ട്രേഡിലോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലോ നമ്മൾ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലികൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഹെഡ് ഹെഡിങ് ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്നൊരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അവിടുത്തെ അപ്പെക്സ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒരു സാമുവൽസൺ എന്നൊരു എന്നൊരാൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു സാമുവൽസൺ എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ടു കൺട്രോൾ എക്കണോമി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാം സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് വെൽഫെയറാണ് ജന പബ്ലിക് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നോ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് അല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് അവിടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്താണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അതാണ് മറ്റൊന്ന് കാറ്റക്സിക്സ് പറയാണ് ഫുള്ളി ഓൺലി ഓൺഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫുള്ളി ഓൺഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്
അപ്പെക്സ് ബാങ്ക് അല്ലെ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്കാണ് അവിടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ലെൻഡർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടും അല്ലാതെയും ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് നൽകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകണോ ആ രീതിയിൽ നൽകുന്നതിനെയാണ് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തത് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് റിസർവ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെയും മറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെയും റിസ് കസ്റ്റോഡിയൻ ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ള കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളർ ആയിട്ടും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് മുംബൈയിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫൈവ് സി ആർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹിച്ച് ആയിട്ട് ഫൈവ് സി ആർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഷെയർസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഷെയർസ് എല്ലാം ജനറൽ പബ്ലിക്കിനായിട്ട് അവിടെ ഷെയർ സെക്യൂരിറ്റികൾ വിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാവുകയും ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആർ ബി ഐ പുതിയ ഒരു പുതിയ ആക്ട് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു ഫുള്ളി ഓൺഡ് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ബാങ്കായിട്ട് അവിടെ ആർ ബി ഐ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ബോർഡ് എന്നും ലോക്കൽ ബോർഡ് എന്ന കീഴിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ബോർഡ് എന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇരുപത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ബോർഡിലുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഗവർണറും നാല് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇരുപതിലുള്ള ആൾക്കാർ അഞ്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഗവർണർ നാല് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് അവിടെ മോർ ദാൻ ഫോർ നാല് കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് പാടില്ല ഇനി അടുത്ത വേറെ വരുന്ന ഇരുപതിലുള്ള നാല് അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നേരിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പട്ട് പത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയയിലോ അല്ലെ ബിസിനസ് ഏരിയയിലോ ഇൻഡസ്ട്രി ഏരിയയിലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയയിലോ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക മറ്റുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നാല് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നേരിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള പത്ത് വേറെ വരുന്ന പത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിലോ ബിസിനസ് മേഖലയിലോ കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിലോ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലോ ഏത് മേഖല ഇൻഡസ്ട്രി മേഖലയിലോ ഏത് മേഖലയിലോ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ ഇരുപതിൽ ഒരാൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹമായിരിക്കും ആ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓഫീസർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഇരുപത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്
ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേ സംഭവം അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ആർ ബി ഐയിലും പറയാം നോട്ട് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ഇഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ നിർവചിക്കാം നമ്മൾ മോണപ്പൊളി നോട്ട് ഇഷ്യൂ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന ഭാഗത്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആർ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് റൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ പ്രൈസ് ലെവലിൻ്റെയും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെയും ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രകാരമാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മുഖാന്തരമാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മുഖാന്തരമാണ് നടക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ജനറൽ മെത്തേഡ് എന്നും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ സെലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന രീതിയിലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ജനറൽ മെത്തേഡ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് റൈറ്റ് പോളിസി ബാങ്ക് റൈറ്റ് പോളിസി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന രീതിയിൽ മൂന്നായിട്ടായിട്ട് ജനറൽ മെത്തേഡ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് ചില ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന വായ്പകൾക്കും അഡ്വാൻസുകൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റൈറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് റൈറ്റ് പോളിസി ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാങ്ക് റൈറ്റ് പോളിസി എന്ന കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ബില്ലുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ ബാങ്കിന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നൽകിയ വായ്പകൾക്കും അഡ്വാൻസുകൾക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ബാങ്ക് റൈറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ അടി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ബാങ്ക് റൈറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ബൈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസും സെയിലും ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി പർച്ചേസും സെയിലും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴിയാണ് ഇവിടെ ബൈ ചെയ്യുന്നതും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും സെക്യൂരിറ്റി ബൈയും സെയിലും ചെയ്യുന്നത് ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ചെയ്യുന്നതും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ മെത്തേഡ് പറയാനുള്ളത് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ ആണ് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലായിട്ടാണ് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആർ ആർ കാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഓർ ആൻഡ് എസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന രീതിയിലായിട്ടാണ് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസർവ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മിനിമം എമൗണ്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ 
ക്രെഡിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എൽ ആർ കുറയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വരുത്തേണ്ട സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഇതാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിന് ശേഷം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ വരുന്ന എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ് എൽ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മേഖല മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ സെലക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് വേരിയിങ് മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വേരിയിങ് മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ സാങ്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി മൈനസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ സാങ്ഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോ മാർജിൻ വെക്കണമെന്ന് പറയുകയും ബാക്കിയുള്ളത് ലോണായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ലോൺ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ ബാങ്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെയുള്ള ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാർജിനായിട്ട് വെക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോണായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ലാക്ക് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മളവിടെ ലോണായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ബാക്കി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളവിടെ എന്താക്കും മാർജിനായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി മൈനസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ സാക്ഷൻ മാർജിൻ ആക്കി വെച്ചതും ലോൺ ആക്കി വെച്ചതിന് ഡിഫറെൻറ്റിനെയാണ് വേരിയിങ് ഓഫ് മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് പറയാനുള്ള റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എക്യുപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങാറുള്ളത് ആദ്യം ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിതമായ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ആ ബാങ്ക് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടിച്ച് ബാക്കി ഇത്ര ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടിക്കണമെന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് എത്രത്തോളം ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എത്രത്തോളം ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആക്കണമെന്ന് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രൻസ് ഇൻസ്ട്രൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ലിമിറ്റ് നൽകുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ സ്വാഷൻ ആണ് മോറൽ സ്വാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പോളിസികളും അഡ്വാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിസികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മോറൽ സ്വാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ലോൺസുകൾ ലോൺസിൻ്റെ പോളിസീസ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺസ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പോളിസീസ് എങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൈക്കോളജിക്കലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മോറൽ സ്വാഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്
നല്ല അവൈലബിൾ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് തിയറി ഭാഗമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് നൽകുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യ